。阿尼，我一定要去卓玛小姐，你带我去墓里向多基土斯求婚吧。你是喝了迷魂汤还是怎么了？你这么做，央金怎么办？你让我怎么跟王波土斯去说？这不是还没跟央金订婚吗？再说了，我不喜欢央金，我喜欢卓玛。我们跟乐仓家有过约定。往后再不通婚，你这不是让阿尼违反约定吗？阿尼，大不了我不要墓里的领土了，我什么都不要了，我只要卓玛小姐。这么说，让你入赘，你也不在乎了？我不在乎。你，仁清，你是阿尼最看好的孙子。哎，你阿爸和几个阿库都不成器。你的那几个兄弟呀、啊，都是不中用的家伙，将来穆里王就是你，难道你要放弃吗？阿尼，我都跟您说过了，我不想当土司。就为了一个女人，你阿尼，我求求你了，你就带我去吧，带我去求婚。你这个没出息的东西，你是让我去求多吉这个晚辈吗？阿尼，虽然多吉土司是您的晚辈，可他也是土司啊。再说了。这又不是别的什么事儿，这是求婚呢、啊。好了好了，不要再说了亲自把他送回来的。他受了伤，和你一样，就关在这里。桑菊，我一定要杀了你！丹巴哥哥，你怎么了？桑菊是谁？桑菊就是上海中心的凶手。我想来见你吗？是桑吉老爷让我来见你的。桑吉老爷，他有什么吩咐吗？你跟桑吉老爷的约定，难道你忘了吗？我没忘，但现在不是时候。索朗，你要是跟桑吉老爷不守信用，哼，你可知道后果是什么？我不是不守信用，格赞，你回去跟桑吉老爷解释一下。这要扎西还在九龙湾，我暂时不能回去。索朗，我就知道你怕这个。不过现在我可以恭喜你了。恭喜我？我有什么值得你恭喜的？我要恭喜你真正当上了九龙湾的大头领。格赞，你是来羞辱我的吗？难道我不是九龙湾的大头领吗？只要扎西还活着，你能算九龙湾的大头领吗？这么说，扎西死了？没错，我杀了他。你杀了他？什么时候？就前些天，他赶去桑吉府刺杀桑吉老爷，让我在小中殿河边把他杀了。你不杀他，我也会杀他。不过，我也要恭喜你呀、啊
，你攻击我什么？扎西死了，你不也安全了吗？<笑>当然知道，扎西为什么当马贼，不就是为了给他阿妈报仇吗？他这个仇只有到阴间里去报了，让他多活了十年，也算对得起他了。这么说，扎西的阿妈跟阿尼真是你杀的？是我杀的，我也是受人之托。受人之托？谁？这个没必要告诉我。哼，你不说我也知道，可我实在想不通，那个人怎么会……行了。不要瞎猜了，我只是问你，你是去还是不去？你回去告诉桑吉老爷，我会去的，但不是现在。扎西已经死了，你还怕什么？我寨子里还有很多扎西的兄弟，我要先回去解决掉他们才可以。那好，我回去告诉桑吉老爷，你可要尽快，不要让桑吉老爷不高兴。你回去告诉桑杰老爷，一个月之后，我带弟兄们投奔他。该说的我都说了，你自己看着办吧。哈哈哈哈太好了！哎呀，这洛珠家族如果肯出面的话，和平收回巴东，有希望。有希望了<笑>。不过，洛珠土司有个条件。什么条件？他希望卓玛能嫁给他的孙子仁清。仁清？这个仁清，我听说他不是定亲了吗？呃，洛珠土司说了，仁清在阿敦子见过了卓玛，就喜欢上了她，非要娶她。嗯，这不好。那。他跟汪波家族定亲的事怎么办？啊，洛珠土司说了，汪波土司已经答应退婚。我看仁清是真的喜欢上了他们家的卓玛。嗯，那也有问题。卓玛呀，将来是要做土司的。仁清他肯入赘？洛珠土司也说了，仁清可以入赘。哦，仁清可以入赘。哎，这样好，这样好啊。我如果和洛珠土司联姻，那么那个叶芝土司，我还怕他吗？好，这门亲事我得同意呀、啊！啊，不过卓玛的脾气你也知道，我们是不是先问问他？这事儿不能问他，这件事情也由不得他。我看还是我们说服他吧。万一他要是不答应，那……姐啊，你听我说，卓玛呢？是有些任性，但他不是不懂事啊。这次联姻呢，关系到我们乐仓家族百年大业，我想他应该明白。不过，好事儿啊！阿爸，你真让我嫁给仁清吗？还不是家，是仁清啊，他愿意入赘。这有什么不同啊？我不同意。为什么呀？我不喜欢。哦，不喜欢呢、啊？那你直接跟阿爸说啊，这样，你呀、啊、看上了周边土司哪家的公子，你就跟阿爸说，阿爸去给你提亲啊。阿爸，我谁也不喜欢。我现在还没有考虑这个问题。卓玛，你过来，来坐。卓玛，你看啊，你都十八了，你这个时候再不嫁，要等到什么时候啊？那你也不能让我跟不喜欢的人在一起吧？那样子的话，那不是重蹈你的覆辙吗？重蹈我的覆辙？嗯。啊，原来我的卓玛有意中人了，是不是？没有。不可能。
，没有意中人，你怎么会说重蹈我的覆辙、啊？我不喜欢任清啊，阿爸，你是一点都不了解他，他这个人身上有一股自以为是的劲儿，我特别不喜欢。哎，你看这样啊，如果你有了意中人，阿爸也觉着合适，绝不拦你。只是我听说呀，这个任清他挺健硕。哎呀，阿爸，你能不能不要再提他了？我是这么考虑啊，这个洛珠家族啊，在南康坝可是最有势力的土司。如果我们两家联合了，收回巴东，那不就是指日可待了？哎，阿爸，我知道了，你是因为收回巴东才让我嫁过去的是吧？哎，我是跟你讲这个道理。你是我家的长女，还有的选择吗？你没有选择。阿爸，我就讨厌你说这样的话，难道你忘了吗？你以前说过。你最怕我像你一样活在痛苦的回忆当中。这卓玛，你听我说，你不……老爷，那个人清要真的入赘过来，这往后的日子……嗯一定不能让这门亲事成了，一定不能。哎，那老爷，您干嘛跟土司老爷还提这个事儿呢？能瞒得了吗？我不提，洛珠土司也会提，那不是搬起石头砸自己的脚吗？是是，那那我们要怎么样阻止人清入赘过来呀？你去把盒子给我找来。呃，哦，好卓玛小姐，你想什么呢？神父，阿爸让我嫁一个我不爱的人。卓玛，这也许是贵族家子女所必须经历的烦恼啊。有时候我真希望自己是个平民，哪怕是个贱民也好了。那你有自己喜欢的人吗？我不知道他算不算。谁？能告诉我吗？我们太不可能了，还是不要说了吧。啊，卓玛小姐，你上次带来的那个马在扎西，他受伤了。受伤了？他在哪儿？他在白水台，他的肩膀中了枪。合同把，请我去给他取出了子弹，现在应该没事了。什么人要杀他？这就不知道了。一定是那个格赞。格赞怎么会在桑吉阿库的府上呢？难道扎西说的是真的？看得出，卓玛小姐很关心这个扎西。啊，神父。扎西以前救过我阿爸，我只是觉得我欠他一份人情。哦，柳连长现在好了吗？嗯，好多了，你可以去看看他。好，那我去看看他。好的。
卡斯，多谢托斯，扎西德嘞，扎西德嘞，多谢阿库，扎西德嘞。哎，这孙子人轻。哦，嘿，一表人才啊！啊，<笑>来来来，里边请，里边请。格<笑>鲁托斯啊，一路还顺利吗？托您的福，还好。罗朱图斯，啊，请。好。我夏金阿姨还好吧？夏金她好着呢，一顿饭啊，能吃半只羊腿呢。哎，能吃好啊，这能吃啊，是家错女人长寿的秘诀。不过当土司的能有几个人长寿？这提心吊胆的日子啊，不好过啊。人家呀，都看着这土司。威风八面，受的那些苦啊，别人看不到。那你还让卓玛接你的任吗？那是没办法呀，他也不愿意啊。你不是还有个弟弟桑吉吗？哎，这你应该知道。乐仓家族啊，只有长子长女才能够继任。这么说，我的人亲是必须入赘你中殿了。这不是，这以前都说好的，什么？这<笑>事先说好的，可我我真是舍不得我的孙子。阿尼，穆里离中殿那么近，我会随时去看你的。哎，你小子倒是着急了，这才刚开始说，你还以为你是这府上的女婿了？罗朱图斯啊，这次联姻呢，好，我们两家可是亲上加亲。那当然。我八错家和你乐仓家本来就是亲戚嘛，哎，有件事啊，咱们得事先说清楚。我知道，就是他的领地的事吧？是。为避免以后的纠纷，人亲入赘以后，他的封地不可用作陪送。你做的是对的，我同意。好。哎，那巴东的事。你和野之土司事先有过什么约定吗？没有任何约定，他是强行掠夺。不过我听野之土司说，巴东靠近野之的领地，本来就是他家的土地啊。这不是胡说八道吗？我乐仓家控制那个地区已经几百年了，就因为靠他近就是他的吗？野之土司自恃兵强马壮，这些年穷兵黩武，四处侵略，是该约束约束他了。这件事由我出面调停，相信他不会不给我面子的。<笑>那就多谢了。哎，不必说谢，我们马上就要成为亲家了。你们乐仓家的事情，也就是我八错家的事嘛。是啊是啊。杜家库。<笑>卓玛呢？好，出去了。哦，对对，哎去，快把他给我叫回来。是，老爷。啊，来来来，请请请。小姐，你就别再闹脾气了。不管怎么样，你也得回去见露珠吐司一面。我还是别回去了吧，万一一会儿说错话，得罪了露珠吐司，不是让阿爸很难堪吗？哎呀，小姐，你答不答应，先回去把这场面给应付过去，不然，不是让老爷更难看吗？哎呀，小姐，快回去吧，别让龙哥为难呢。你去哪儿啊？教堂。教堂？你们这儿的教堂的洋人是法国人还是英国人呢？法国人。露珠阿尼，扎西德雷。扎西德雷，卓玛呀，你到教堂做什么去啊？你不会也信上洋人的教了吧？没有，那里的神父是我的好朋友，他教我法文和英文。啊，这就好。我们信的是。莲花生大师可不能信那些洋人的教啊！其实洋人的教会不是你想象的那样的。卓玛
，你以后啊，不要总去找那个洋人。仲马，我给你带了好多礼物，我们去看看吧。不用了，阿爸，你们先聊，我先出去了。卓玛，好了，冉青啊，你带着卓玛出去转转。多谢多谢阿库。珠宝小姐，早先我们墓里也有洋人的教堂，后来我阿妮把他们都赶走了，我还跟他们学过英语呢。为什么？我也不知道。我阿妮说，那些洋和尚煽动领土上的拆八抗税，反而我们要向他交什么税？有这样的事？我怎么没听神父说过呀？有没有？我也不知道。不过我跟两任神父都挺好的，他们都是我的好朋友。那你为什么不阻止你阿妮呢？我，我跟他说了，可他没听我的。哎，别跟着我！这些都是人青送来的吗？是的，小姐。赏给你了。啊，小姐，这拿走吧。是。周妈，这些东西你都喜欢吗？这些东西我都有，没什么新鲜的。是，这些东西是有些普通，不过过几天，等我们订婚的时候，我会带更多好东西。保证你都没见过，谁说我要跟你订婚啊？多吉阿库啊，他说的。你怎么不问我呢？难道你不同意吗？我当然不同意了。贵族家的姑娘那么多，你干嘛非要找我？我喜欢你。我在阿敦子的时候就说过，我对你是一见钟情。对了，告诉你一个好消息，多吉阿库让我留下来多住几天，这样我就可以和你在一起了。这也算好消息啊。这不算吗？难道你不想让我跟你在一起啊？我问你，你跟我在一起能干什么呀？我，我们可以去打猎啊！听说你们这碧潭海的风景非常优美，我们可以去看看。我对打猎不感兴趣。那你对什么感兴趣啊？马贼。马贼？难道卓玛小姐要去杀马贼啊？是啊，我要杀一个胆大妄为的马贼。好，我跟你去。我让阿尼把卫队留下一半给我，我们去杀马贼，一定很刺激。你真的要去？去啊，只要能陪卓玛小姐，干什么我都愿意。对了，我在四方街上看见一家川菜馆子，我们去吃川菜吧。我身体不舒服。出去走走吧，出去走走也许就好些了。你自己去吧。反正这几天你也不走，改天再陪你啊。哦、啊，我想休息了，请你出去。卓玛小姐，我让你出去，你听到没有啊？我，出去。好，好，我出去。你们都在寻找香巴拉，我看啊，你们终点就是香巴拉，这里真是太美了。我想，传说中的香巴拉也不过如此吧。香巴拉有吃不饱饭，可以被随意杀死的奴隶吗？奴隶不能算人，卓玛小姐。我觉得奴隶就是会说话的牲口。牲口也有发脾气的时候呀，把他们惹急了，他们都去当马贼、当强盗，看到时候谁来伺候你？卓玛小姐，难道你不是土司家的小姐吗？现在不是也让人伺候着吗？怎么能说这样的话呢？是啊，所以我心里总是不安。等我当了土司呀，我就把奴隶全都赦免成自由民，再也不把他们当牲口了。卓玛小姐，你太善良了，这样不好。你要这样，让那些火头知道了，都起来反对你，这就麻烦了。你可千万不能惹啊！现在要是不惹这个麻烦的话，往后奴隶们要造起反来，那麻烦可就更大了。卓玛小姐，你可是有点杞人忧天了，这怎么可能？怎么就不可能
，这历史上奴隶造反的事情还少吗？真美，是啊，中马小姐，这里的风景比碧塔海别是一番风韵。要不本教的顿巴星瑶大师怎么会选在这个地方修行？看来，这真是个好地方呀。哎，如果碧塔海的美是雄壮威严的男子的话，那么这白水台便是娇柔妩媚的女子。中马小姐可真会形容，不过我觉得，这再怎么好看，也没有中马小姐你好。在大神修行的地方，你怎么能说这样的话？我可我可说的是实话呀，中华小姐，其实我们墓里的风光也是很美的。贡嘎山和卡瓦格博，这是两座神山，他们是兄弟山。好猎物！看看我的枪法。哎，人竟不许开枪！为什么？这是大神修行的地方，你怎么能开枪呢？哦，对对对，我把这个给忘了，那我用箭射。总可以了吧？那也不行，白水台是不可以杀生的。你这样会冒犯大神的。那，那我把他赶下台去。人清去了，我也不知道，快放我下来呀、啊！我难受死了。我怎么放你下来呀、啊？啊啊,啊！我好难受啊！啊啊啊！别别射，别射，别射！我只要摔下来，非把我摔死不可。那我没办法救你啊！快去下面把我的卫队叫过来，快啊！那你等着。啊啊！快，放我下来啊！救命啊！白妈哥哥，你听白月亮在叫你呢。杀害虫草老爹这件事情。从头到尾都是你的桑家姑一手策划，那也是因为你之前犯下的错，你胁迫过阿爸，你死几次了不为过。丹巴哥哥，你在想什么？没什么。你是不是在想卓玛小姐？你怎么知道卓玛小姐？你昏迷的时候说的。卓玛小姐，她。是土司的女儿，是她救了我跟柳连长。哎，丹巴，你怎么出来了？你的伤口不怕风吹着呀、啊？我没事了，出来透透气儿。阿爸，你拿着铜骨干什么？好、啊，今天是三朵节，我到三朵庙去做法。啊，呃，你的伤口不疼了？不疼了，何董妈。这些天让您受累了。你要是真知道感恩的话，那你就不要回九龙湾了。一个知道感恩的人，就不要再当马贼了。阿爸，丹巴哥哥的仇还没报呢。你胡说什么？一个从死亡边缘上走回来的人，应该把仇恨看淡了才是啊。
丹巴哥哥，你就别回九龙湾了。不回九龙湾也能报仇，我可以帮你，伦布大哥也可以帮你，白水台的人都可以帮你。丹巴，何梅，卓玛小姐来了。卓玛小姐，你怎么来了？我来看看你，不可以吗？胆大的贱民，见到卓玛小姐怎么不下跪？哎、这里又不是墓里，不必了。何梅，拜见卓玛小姐。你就是何梅，真漂亮。我哪儿漂亮？卓玛小姐才漂亮呢。早就听人说白水台的姑娘是中殿最漂亮的，我可亲眼看到了。你的伤好些了吗？好多了。我听神父说你受伤了。所以就过来看看你，怎么不欢迎我？不是，尊贵的卓玛小姐呀、啊，大驾光临，未能远迎，还望恕罪啊。和多玛起来吧，我只是随便走走，没派人通知，不必客套。好，是。多谢卓玛小姐。呃，这位是，我是木里土司王的孙子，我叫仁清。木里王孙。行了行了。啊，卓玛小姐，屋里请。慢着，请吧。我问你，白水台南边树林里的绳套是谁下的？绳套。是这样的，河东吧，仁清啊，之前在树林里打猎物，一不小心被那个绳套给吊起来了。哦，林子里的绳套是用来套野猪的，这一带有野猪出没，经常在林子里偷谷子吃。<笑>寨主，这三朵神就是玉龙雪山神吗？是的，庄马小姐，三朵神就是玉龙雪山的神。属羊，每年的二月初八和十月初八的第一天属羊日，我们都要祭拜三朵神。哎，那会不会是有什么传说呢？有，据说古时候有个很能干的猎人，他每天都带着猎犬到玉龙雪山去打猎。一天，他在雪山发现了一块奇异的雪石。那雪石很大，像魁梧的骨架，但又非常轻，一只手啊就能把它给托起来。他就把雪石给背了下来，走到山路，猎人放下雪石，等他抽完烟再去背雪石的时候，哪里背得动啊？雪石就像生了根一样，纹丝不动。人们以为他是神的化身，就在这里建寺祭拜。你还苦着脸干嘛呀？真怕卓玛小姐把你当八哥哥抢去啊？嗯，我怕。你就别瞎想了，人家卓玛小姐可是土司家的小姐，是金枝玉叶，怎么可能看上丹巴呢？再说了。那个仁清少爷啊，肯定是卓玛小姐的未婚夫，人家才是一对儿。你呀、啊，我看你是魔怔了。哦，你怎么不跪？我不跪异族的神。你不懂得入乡随俗吗？我就不跪。
扎西，你为什么不去陪卓玛小姐？我是个马贼，我去陪她算什么？你这样，说明你心里有鬼。别动，如果你心里坦荡，陪陪她又怕什么？我心里很坦荡。扎西，你的命可是何梅救回来的。虽然我不希望她和你在一起。可是我更不能看到你伤了他的心，你胡说什么？我胡说？你和卓玛小姐到底什么关系？没什么关系，没什么关系。扎西，我可警告你，如果你敢做出什么对不起何梅的事，我可饶不了你。百里外救了回来，我真佩服你。这没什么，这是我应该做的。卓玛小姐，格赞为什么要杀干巴哥哥？这个我也不太清楚，我想以后会查清楚的。我听美丽姑娘说，十年前就是你把扎西救回白水台的。我看你对他，干巴哥哥对我有恩，可是我对他。没什么。一个马贼竟然得到卓玛小姐的青睐，我真是搞不懂。你给我站住！你想干嘛？你最好离卓玛小姐远一点，不然我会杀了你。你再说一遍。快给我滚！仁清，你在干什么呀？放下！我看就是他下神通要害我的，我要杀了他！怎么可能呢？他怎么知道你要来？卓玛小姐，我实在受不了这个地方了，我们赶快离开这个地方吧！你怎么能说这样的话？哎，扎西！卓玛。你带我来这个地方，就是为了见这个下贱的。卓玛，不行。就算是扎木偶，我也不能扎丹巴哥哥呀。你要不这么干，你的丹巴就跟别的女人跑了。真的灵吗？灵
可灵了。这根银针啊，是我从一个摩梭老阿妈那儿求来的。他说，你要想留住你心爱的阿柱啊，你就得啊，在这个木偶的心口处扎几针，这样啊，你才能留住他。而且啊，连他的心都是你的了。那你为什么不拿这个留住伦布啊？我留他干什么呀？他不喜欢我，我还不喜欢他呢。灵不灵的，你自己试试，不就知道了？哥，这真的不会伤害丹巴哥哥吗？你真笨，又不是扎他本人。对了，要在月亮圆的时候扎，不然可就不灵了。